tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar con la actriz y, y directora Andrómeda Mejía. Andrómeda Mejía, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por platicar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes. Sí, Andrómeda, antes de empezar al tema de, de esa parte en la escena que Andrés y yo, si nos podías platicar un poco de ti, de cómo fueron tus inicios como actriz, como directora, por favor. Eh, claro que sí. Eh, bueno, yo eh, de origen, digamos que mi primera profesión, mi, mi primera carrera es psicología, eh, y dentro de la psicología eh, conecté con el teatro nuevamente, bueno, yo hacía teatro de, de adolescente, eh, y después estudiando psicología encontré un grupo de teatro con el que volví a conectarme, y, y bueno, volví a enamorarme de, del teatro, y es en el 2011 que finalmente decido pues eso, dejar la psicología de lado y dedicarme al teatro, entré yo a la Escuela Nacional de Arte Teatral y eh, bueno, pues me formé como actriz y después de eso eh, pues me di cuenta que no solo me gustaba actuar, que también me gustaba escribir, dirigir y, y entonces empecé a hacerlo con un equipo de compañeros, de amigos de la escuela, eh, formamos una compañía que ya después ahora se transformó en otra compañía y, y bueno, fue así eh, que justo como te comento en el 2011 decido dejar eh, de lado un poco la psicología y, y dedicarme al teatro y, y bueno, hace... Eh, dos años ya que me fui a estudiar también un máster en creación teatral, eh, sobre todo encaminado a la dramaturgia y a la dirección de escena eh, en, en Madrid, en España. Y, y bueno, pues estos años, a partir del 2015 que yo salí de la escuela, pues me he dedicado prácticamente al teatro en todas sus áreas. Eh, y bueno, pues se ha convertido eh, en mi profesión, en mi ejercicio profesional, pero también pues en mi lugar eh, de creación, en mi lugar eh, artístico. Perfecto. Eh, ahora sí, entrando en materia, ¿qué nos podrías platicar acerca de esta obra Cangrejo y yo? Sí, pues es una obra con la que eh, llevamos trabajando ya tres años. Eh, fue resultado del programa Creadores Escénicos, que fue un beneficio que obtuvo Georgina Riola en el 2020. Y gracias a ese apoyo del sistema de apoyos a la creación es que logramos echar adelante este proyecto. Eh, está inspirado en la experiencia de la, de la actriz eh, con el cáncer. Ella tuvo un proceso de cáncer hace ya varios años y... Eh, pues ella tenía en ese momento un diario al que denominó Cangrejo y yo, y en el que escribía pues algunas eh, memorias, algunas cosas que se le iban ocurriendo, ya un poco con la mirada de que eso en algún momento pudiera pues ser eh, el germen de alguna propuesta escénica. Y es en el 2020 que, bueno, antes que, que ser eh, colegas, pues ella y yo somos amigas, y en algún momento en el 2020 eh, pues platicamos ¿no? de, de este diario y de esa intención que tenía ella de convertir esa historia en, un, en una propuesta escénica y bueno, es que yo le propongo justamente proponer el proyecto eh, a esta convocatoria, postularlo y pues ver si allí hay una posibilidad de echarlo adelante y, y efectivamente fue así, así que pues de la mano las dos eh, construimos una dramaturgia este, a partir de cuadros, a partir de convertir esto, estos fragmentos que ella tenía y de una investigación bibliográfica muy importante que realizamos, eh, convertirlo en esto que ahora es la, la puesta en escena y que, bueno, llevamos ya prácticamente tres años eh, presentándola a los públicos eh, de manera esporádica con algunas temporadas en la Ciudad de México, pero también hemos tenido la oportunidad de presentarnos en varios estados de la República Mexicana y pues estando muy contentas realmente de la recepción del público, de la conexión que se ha logrado con la obra. Y en esta ocasión pues cerramos justamente este ciclo de tres años con dos funciones especiales, que son el día de mañana y el día domingo, que es justamente la invitación que hacemos ahora a todas las personas que estén en la Ciudad de México que puedan acompañarnos en el Teatro Benito Juárez a estas dos, dos funciones, que además eh, pues están dentro del marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y a platicar... ¿Cómo fue tu proceso para precisamente dirigir esta obra y trabajar junto con, con Virginia Viola, por favor? Eh, yo creo que tuvimos ahí una gran ventaja, que es que ella y yo ya habíamos trabajando, trabajado juntas. 
eh, en algún montaje anterior habíamos actuado juntas y yo ya había dirigido un proceso en el que ella actuaba, que fue otra obra muy importante de la compañía que se llama Ropa Sucia. Y entonces ya teníamos, digamos, un código, un lenguaje en común y eso nos permitió eh, pues aproximarnos más fácilmente a este trabajo. Sin embargo, yo creo que uno de los retos más importantes que tuvimos fue que eh, pues se trataba de una experiencia personal, que al final habíamos llenado de ficción y que construimos en otra cosa, digamos que la, eh, toda la dramaturgia y toda la propuesta escénica en realidad al final trascendió su historia, es decir, se convirtió ya en una ficción como tal, pero de cualquier manera pues estaba inspirada en un... En un eh, pues en una situación muy vulnerable para ella. Entonces creo que eh, eso fue un proceso muy bonito, pero también muy complejo de cómo lograr eh, pues ese lugar de cobijo dentro de la escena para que ella pudiera sentirse cómoda eh, y, y, y digamos cobijada justamente para eh, pues lanzarse esto tan complejo de abrir un espacio de tanta vulnerabilidad personal no y cómo poder... Eh, poner en su lugar todos los elementos tanto de escenografía, iluminación, vestuario, justamente para dar o generar este espacio eh, de mucha confrontación, tanto con ella misma como con el público, porque bueno, abordamos un tema complejo y, y bueno, también siempre eh, atravesado por el humor, que es una cosa que caracteriza mucho a la compañía y que pues Cangrejo y yo es uno de los, de los ejemplos muy importantes de de nuestra apuesta por, por tratar un tema que puede ser complejo, pero siempre abordado desde el humor y desde la esperanza. Perfecto. Andrómeda, eh, un favor, eh, ¿me podrías, o bueno, más bien nos podrías hacer todo repetir, eh, ¿qué horarios tienen estas dos funciones? ¿Cuándo serían y en dónde, por favor? Claro que sí, son este fin de semana, que es el día sábado 19 de octubre a las 7 de la noche y domingo 20 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro Benito Juárez. Son las últimas funciones que quedamos de este proyecto, con ellas cerramos un ciclo de, de tres años y, y bueno, festejamos el día sábado, tenemos una charla de desmontaje, nos interesa mucho compartir con las personas que vengan a la función, eh, hablar de la propuesta escénica, pero también eh, del impacto que pueda tener a nivel personal. Nos interesa mucho tener este diálogo y el día domingo tendremos una develación de placa por 51 funciones de esta obra y bueno, estamos muy contentas por poder celebrar, por poder cerrar este ciclo de este proyecto celebrando y pues nos dará mucho, mucho gusto que la gente pueda acompañarnos, conocer esta propuesta y bueno, que podamos compartir también esta, esta experiencia estética eh, y, emo y emotiva con, con todos los públicos. Claro, pues sí, Andrómeda, ahí estaremos, eh, mucho éxito. Oye, y también regresando a tu carrera, y, bueno, te quería preguntar, ¿ahora qué sigue para ti como actriz, como directora? ¿Cuáles son tus pues, objetivos a mediano, a largo plazo? ¿Dónde te podemos eh, seguir viendo? Claro que sí. Eh... Pues, bueno, mi compañía o la compañía que ahora coordino se llama Los Tres Pies del Gato. Así pueden seguirnos tanto en Facebook como en Instagram. Y allí es en realidad eh, donde pueden seguir eh, pues mi trabajo como dramaturga, como directora, como actriz. Eh, en este momento tengo un proyecto que se llama Nina y el Misterio de la Tortuga, que es una puesta en escena que estrené en España, desarrollé allá y que este año he estado moviendo eh, aquí en México. He, he tenido la oportunidad de estar en Ciudad de México, pero también en varios estados de la República, eh, en Oaxaca, en el Estado de México, en eh, Guanajuato. En fin, nos hemos movido por varios lugares. Y el año que entra es, eh, tiene el beneficio de Nartes, por medio del cual vamos a tener también algunas funciones eh, en Ciudad de México, en Michoacán y en Jalapa. Y bueno, este es un proyecto muy fuerte que tenemos ahorita presente, es un unipersonal mío, eh, que, que me acompaña también un músico maravilloso, Francisco Buentello, con el acordeón. Y ese es, digamos, el proyecto eh, fuerte ya echado a andar que tengo ahora. Y el próximo año eh, estoy beneficiada con el programa de creadores escénicos para desarrollar un proyecto internacional sobre la migración de mujeres latinoamericanas a España. Y bueno, pues es, digamos, también el proyecto más fuerte que tengo en puerta eh, para desarrollar. Eh, es un, un proyecto de docuficción que estaré trabajando una parte aquí en México y otra parte en España y que además mezcla eh, pues otra de mis pasiones que es eh, la rueda casino yo bailo salsa cubana y este proyecto pues está vinculado justamente con eso con la resistencia 
de, de las personas eh, de origen latinoamericano en Europa y que se, se vuelve pues un signo muy fuerte de resistencia y de identidad. Entonces, bueno, ahorita eh, son los proyectos que, que tengo y en, la, y en la parte de dirección y dramaturgia, otro proyecto nuevo que se llama Nahuala, que es una obra muy bonita para jóvenes audiencias eh, con técnica de máscara y títeres, que se estará estrenando en mayo del próximo año y que también en este momento tiene un apoyo del de programa Fomento eh, y Coinversiones Culturales y bueno, que también podrán conocer, es un trabajo, una propuesta comunitaria eh, estaremos presentando eh, funciones tanto en Oaxaca como en Guerrero y bueno, estaremos buscando también la posibilidad de, de presentarnos aquí en Ciudad de México. Entonces, bueno, esos son ahorita los, los proyectos, eh, digamos, que ya están eh, encaminándose, que ya están en puerta y bueno, pues también como muchas otras propuestas en espera de, de resultados, de conseguir apoyos de, de producción, pero bueno, ahorita digamos que es lo que, lo que está certero y lo que viene eh, con mucha fuerza para el próximo año. Rico Andrómeda, pues mucho éxito y estaremos al pendiente de todos tus proyectos. Oye, eh, antes de despedirnos, eh, ¿te gustaría agregar algo más? Eh, bueno, comentar que estas funciones del día de mañana y del día domingo, eh, quisiéramos acercarnos especialmente a pacientes, pacientes en remisión, eh, familiares y también eh, profesionales de la salud médica y de la salud psicoemocional, entonces es bueno que, que si alguien que, eh, que escuche esta entrevista o que, que pues conozca de esta puesta en escena puede escribirnos directamente a las redes sociales de los Tres Pies del Gato para pedir eh, cortesías y descuentos y que nos dará mucho gusto eh, en especial compartir eh, con esta población y bueno que de cualquier manera las funciones también están abiertas al público general y que nos dará mucho gusto pues hablar sobre este tema, hablar so sobre la enfermedad, compartir, dialogar, pero sobre todo pues también compartir sobre el gozo de estar vivos, que en realidad pues es la, el discurso más potente eh, que tenemos en esta puesta en escena y que van a divertirse, que van a emocionarse mucho y que bueno, vengan a, a despedir con nosotras este proyecto tan entrañable que es Cangrejo y yo. Claro que sí, ahí estaremos. Eh, Andrés, me nada más si nos pudieras compartir eh, tus redes sociales, por favor. Claro que sí, nos pueden seguir en Facebook como Los Tres Pies del Gato y en Instagram también, arroba Los Tres Pies del Gato, todo con letra y en minúsculas. Los Tres Pies del Gato. Muy bien. Andrómeda Mejía, excelente actriz y directora, eh, mucho éxito, muchísimas felicidades, gracias por platicar con nosotros y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias a ustedes por abrir el espacio. Adiós, bye.